আমাদের বন্ধু কবি আবৃত্তিকার অগ্নিশিক্ষা ঝুমঝুম আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ ঝুমঝুম দি তোমাকে স্টুডিওতে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সংস্কৃতির আসর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ধন্যবাদ আমরা আগের দিন যেখানে আমাদের আড্ডা শেষ করছিলাম আমরা সেখান থেকে আড্ডা শুরু করব তুমি আমাকে প্রথমেই বলবে যে তোমার লেখালেখির জগৎ নিয়ে আমরা একটুখানি আজকে শুনতে চাইছি তোমার দুটি বই প্রকাশিত তুমি আমাদের আগের দিনই বলেছ অগ্নিশিক্ষা এবং দীপান্বিতা দুটি বই তুমি আমাকে বলো যে তোমার এই লেখালেখির ক্ষেত্রে তোমার ইন্সপিরেশন কি মানে অফকোর্স তুমি যেটা একটা বললে যে রবীন্দ্রনাথ তোমার সামনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দবদ্ধ কবিতা পড়ে তোমার মনে হয়েছিল এবং আমি তোমার যে কটি কবিতা পড়েছি তুমি ছন্দবদ্ধ কবিতাই লেখো গদ্য কবিতা আমার আসেই না গদ্য কবিতা লিখতে গেলেও মনে হয় ছন্দ চলে আসছে আচ্ছা তো তুমি আমাকে বলো যে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে মানে তোমার ইন্সপিরেশন কি এবং তুমি আমাকে এ কথাও বলো যে এই রকম একটা পেট্রিয়ার্কাল সমাজে একজন মহিলা যখন হাতে কলম তুলে নেন আমাদের সমাজ আজকে তোমার কি মনে হয় যে স্ট্রাগলটা কি এখনো করতে হয় মেয়েদেরকে আমার কি মনে হয় আমি কিন্তু সব সময় মনে করি আমি সিটটা সোজা করে চলি আমি কখনো কোনোভাবে কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করি না যেটা মনে আসে সেটা লিখি মানুষের পছন্দ হচ্ছে তাই মানুষ নিচ্ছে আমার কবিতা যদি পছন্দ না হয় তারা জানাবে আমার হয়তো আমি যদি মনে করি আমার লেখার ধরন আমি চেঞ্জ করব নাহলে আমি করব না কারণ আমি এমন কিছু লিখি না যেটা মানুষকে কোনোভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে প্রত্যেকটা কবিতা আমি মানুষের কাছে পৌঁছোই এইভাবেই যে সেটা মানুষকে ইন্সপিরেশন দেবে তাই এখন অব্দি আমি কারোর কাছ থেকে নেগেটিভ কিছু পাইনি আমি যেটা লিখি আমার মন থেকে লিখি যেমন মনে আসে আমি ইনস্ট্যান্ট তুই এক্ষুনি দুটো লাইন বললে আমি দুটো লাইন তোকে বলে দেব এরকম ভাবে আমি করতাম আর অবশ্যই আমি বলবো আমার বাবা আমার বাবা আমাকে দুটো লাইন বলতেন তার সাথে মিলে আমি দুটো লাইন বলতাম এইভাবে আমার কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল তোমার বাবার কথা তুমি যখন বললে তোমার বাবা কে নিয়ে লেখা একটা চমৎকার কবিতা আছে তোমার তুমি সেই কবিতা একটা শোনাবে আমাদের হ্যাঁ নিশ্চয়ই শোনাবো আমি যখন প্রথম জীবনে আমার ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেছি আমাকে প্রথম থেকেই আমার বাবা ইন্সপায়ার করে গেছেন বা কি সুন্দর এখানে ছন্দ মেলাচ্ছিস আছে এটার সাথে এই ছন্দটা দিলে কেমন হয় যেহেতু উনি রবি ঠাকুরের গানগুলোকে এত বেশি মুখস্থ কণ্ঠস্থ করেছিলেন আত্মস্থ করেছিলেন উনি সেগুলো নিয়ে আমাকে অনেক মানে হেল্প করেছেন তারপর আমি যখন কবিতার বই বার করলাম তখন আর উনি নেই পৃথিবীতে তা আমার বই আমার দীপান্বিতা বইয়ের প্রথম কবিতাটাই আমি ওনাকে উৎসর্গ করেছি আমার বাবা কারণ আমার বাবা আমার কাছে একজন আদর্শ মানুষ যিনি এত পজিটিভিটি নিয়ে জীবনে ছিলেন তা সেই ওনাকেই উদ্দেশ্য করে আমার যে কবিতাটি আমার বাবা সেটাই শোনাই আধার ঘেরা মাতৃজঠর চারদিকে তার নিকষ ঘন কালো তারই মাঝে বন্ধ চোখেও উঠল জ্বলে এই জীবনের আলো পৃথিবীতে এসে আমি ভরিয়ে দিলাম যার জীবনের ঘড়া সেই তো আমার প্রথম পুরুষ আমার বাবা ভালোবাসায় ভরা তার ঠোঁটের ওই কম্পনেতে শুরু হলো আমার কথা বলা তার হাতের ওই আঙুল ধরে দুই পা ফেলে আমার প্রথম চলা মায়ের চোখের মনি হলাম বাবার স্নেহের আল তো ছোঁয়া চাদর ভুলতে কি আর পারি আমি সেই দুজনার হৃদয় ছোঁয়া আদর মা যদি ওই বকছে আমায় লুকিয়ে যেতাম ছোট্টে বাবার বুকে দুইটি হাতে জড়িয়ে আমায় রাখত বাবা আগলে পরম সুখে সেসব ছিল সোনালি দিন পেরিয়ে গেছে মধুর কত রাত আজ যে বড়ই একলা লাগে বাবা তুমি মাথায় রাখো হাত 
তোমার ছোঁয়ায় আমার মনে উঠবে ফুটে রঙিন ফুলের রাশি বাবা তুমি কোথায় আছো বল না গো তোকেই ভালোবাসি আদর্শ যে তুমি আমার তোমায় ছাড়া যায় না কিছুই ভাবা পর জনমে আবার আবার আমি তোমার কোলেই আসব ফিরে বাবা তোমার কোলেই আসব ফিরে বাবা চমৎকার একটা কবিতা আমাদেরকে শোনালে তোমার বাবাকে নিয়ে লেখা এই কবিতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন আমাদের এই অনুষ্ঠান আড্ডা আমাদের চলছে জমজুদির সঙ্গে আমার এই আড্ডা জমজুদির কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কবিতা শুনব জমজুদি তোমার তোমার নিজের লেখার ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় যে তুমি যেহেতু নিজে একজন আবৃত্তি শিল্পী তোমার কি মনে হয় তোমার কবিতা তুমি যেভাবে পৌঁছে দিতে পারো মানুষের কাছে সেটা একটা অ্যাডেড একটা অ্যাডভান্টেজ যেহেতু তুমি একজন আবৃত্তি শিল্পী তোমার কবিতা অনেক তাড়াতাড়ি তুমি মানুষের কাছে মানে একাধিক মিডিয়া তুমি পৌঁছে দিতে পারছো শুধু বইয়ের মাধ্যমে নয় শুধু ছাপার অক্ষরে নয় মানে তোমাকে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে না তুমি নিজের কবিতা নিজের কণ্ঠে তুলে নিতে পারছো এরকম তোমার মনে হয় এইভাবেই তো শুরু হয়েছিল আমার দিনটা মানে কবি হিসেবে বা আবৃত্তিকার হিসেবে আমার নিজের কবিতা আবৃত্তি দিয়ে শুরু করেছিলাম তো তখন আমি সত্যি রবি ঠাকুর ছাড়া আর কোনো কবির কবিতা কিন্তু আবৃত্তি করতাম না নজরুলের কবিতা হয়তো দু একটা করেছি কিন্তু রবি ঠাকুরই বেশি করতাম তারপর নিজের লেখাই করতাম তো এইভাবেই শুরু হয়েছে এবার ধীরে ধীরে তখন না আমার মনে হয়েছে অন্য অনেক কবি রয়েছেন কি সুন্দর সুন্দর লেখা তখন মল্লিকা সেনগুপ্তর লেখা সুবোদ্দার লেখা শ্রীজাতর লেখা আজকে শ্রীজাতর লেখাও একটি আমি শোনাবো আমার খুব পছন্দের কবিতা সেটিও তো এইভাবেই আমি শুরু করলাম এমনকি জীবনানন্দ দাস আমার পিতৃভূমির কবি উনি ওনার লেখা তো এইভাবেই আমি মানে বিভিন্ন কবির লেখাগুলো আর এখন একটা কি হয় ফেসবুকে কারোর একটা ভালো লেখা দেখলেই মনে হয় একটা আবৃত্তি করি এইভাবে আমি মানে যে কোনো কবিতা পেলে সেটা মনে হয় নিজের কণ্ঠে নিয়ে তুমি জীবনানন্দ দাসের কথা বললে ওনার একটা কবিতা শোনাবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই শোনাবো ওনার একটা প্রেমের কবিতাই শোনাই কারণ প্রেমের কবিতাই আমার বলতে খুব ভালো লাগে তোমায় আমি কবিতাটির নাম একটু আনকমন কবিতা তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে তুমি আমার পদ্ম পাতা হলে শিশির কণার মতন শূন্যে ঘুরে শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে নদী সাগর কোথায় চলে বয়ে পদ্ম পাতায় জলের বিন্দু হয়ে জানি না কিছু দেখি না কিছু আর এত দিনে মিল হয়েছে তোমার আমার পদ্ম পাতার বুকের ভিতর এসে তোমায় ভালোবেসেছি আমি তাই শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে জানি না আমি তুমি রবে আমার হবে ক্ষয় পদ্ম পাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয় এই আছে নেই এই আছে নেই জীবন চঞ্চল না তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্ম পাতার জল বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে চমৎকার এটাও খুব চেনা কবিতা নয় কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো তুমি আজকে আমাদেরকে শোনালে এই কবিতাটা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও যে ইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহাটস আমাদের ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু ফোর ফাইভ সেভেন টু সিক্স টু জিরো নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি ফোন করবেন জানাবেন অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদেরকে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে রেডিও জে ইউ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আই রিপিট আর এ ডি আইও জে ইউ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমাদের ইনস্টা পেজ আপনারা ফলো করতে পারেন রেডিও জে ইউর অফিসিয়াল ইনস্টা পেজ আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আপনারা ফলো করতে পারেন আমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাবেন আপনাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে এবং আপনারা যদি অনুষ্ঠান করতে চান এখানে এসে সেটাও জানাতে পারেন ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির ওপারে কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন এবং শুনতে থাকুন কমিউনিটি রেডিও সেই নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহাস
আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও যাদবপুর নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স এই বেতার সম্প্রচারটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম টিইকিউআইপির অংশ ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স গল্প হচ্ছে ঝুমঝুমদির সঙ্গে আমি ঈশান আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আচ্ছা ঝুমঝুমদি তুমি যে আমাদেরকে বলছিলে যে কোভিড পিরিয়ডে মানে যখন আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি তখন তুমি তোমার মতন করে এডিটিং শিখেছ তোমার মতন করে তুমি এই যে রেকর্ড করা মিক্সিং করা এগুলো সব নিজের মতো করে তুমি শিখেছ এমনকি তুমি যে একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আবৃত্তি করা আবৃত্তি শেখা সেটাও তুমি ওই পিরিয়ডে একটা তুমি শিখেছ করেছ তুমি আমাকে বলো না যে এই কোভিড পিরিয়ডে তোমার লেখা কোনো একটি কবিতা যেটা আমাদের শ্রোতাদের মনে আবার সেই একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা নিয়ে আসতে পারে সেরকম কোনো একটা কবিতা তুমি আমাদেরকে শোনাও না একটু একটি কবিতার কথা আমি বলি যেটি আমি একদম মানে মহামারী চলাকালীন অবস্থায় আমার লেখা কবিতাটির নাম মহামারী তো ওই কবিতাটি একটি বিখ্যাত টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছিল আমার আবৃত্তির গুরু শ্রীমতী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আচ্ছা সেই কবিতাটি আমি বলছি না যেহেতু ওটা অনেকের মানে শোনা আমার যখন কোভিড হয়েছিল আমি যখন আক্রান্ত হই ওই বছরই তা আমার যেহেতু সিওপিডি আছে আমাকে হসপিটালাইজ হতে হয়েছিল তা আমি তখন হসপিটালের রুমে একা ঘরে তখন একটা কবিতা আমার খুব মাথার মধ্যে আসছিল কিছু লেখা খালি মনে হচ্ছিল যে আমাদের গ্রহেই তো এটা হচ্ছে মানুষ যদি অন্য গ্রহে বাস করত তাহলে কি এই মহামারীতে আক্রান্ত হতো এত মানুষ মারা যেত নিশ্চয়ই হতো না তো সেইটার উপর আমার একটা লেখা ছিল যদি ঠিক এমন হতো তো সেই কবিতাটি শোনাই শোনা যদি ঠিক এমন হতো মানুষ হতো ভিন গ্রহের এক প্রাণী মাথার জায়গায় যন্ত্র হতো মনের জায়গায় কি হতো কি জানি চোখের জায়গায় ক্যামেরা আর মুখের জায়গায় হতো মাইক্রোফোন ক্লান্ত হতো না যে শরীর কাজটি করে যেত সারাক্ষণ একটা শুধু নব ঘুরিয়ে জন্ম নিত নতুন একটা প্রাণ নব ঘুরিয়েই মৃত্যু হতো অসুখ নিয়ে হতো না হয় রান যতই উঠুক ঝড় তবু হতো না যে কারোর কোনো ক্ষয় ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে মৃত্যু ঘিরে থাকত না আর ভয় অনেকটা পথ হেঁটেও তবু পায়ের তলায় হতো না যে ক্ষত ট্রেনের নিচে চাপা পড়েও শ্রমিকগুলো হতো না নিহত যদি ঠিক এমন হতো দুঃখ কিছুই থাকত না যে আজ আত্মহনন করত না কেউ করে যেত নিজের মনেই কাজ সবাই ভালো থাকত তখন দুঃখ কিছুই থাকত না যে জানি যদি ঠিক এমন হতো মানুষ হতো ভিন গ্রহের এক প্রাণী আমাদের মানে যখনই আমাদের মনে পড়ে সেই বছরগুলোর কথা দু হাজার কুড়ি একুশ একেবারে আমরা জাস্ট সবে পেরিয়ে এসেছি খুব পুরনো হয়ে যায়নি স্মৃতি এখনো কিন্তু ওই সময়টা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে সত্যি তাই অনেক কিছু অনেক আমাদের ইম্পর্টেন্ট কতগুলো মানবিক ভালোবাসতে শিখিয়েছে যেটা আমাদের পৃথিবী থেকে কমে গেছিল নিশ্চয় আমরা দেখেছি অনেক মানুষ অনেক প্রতিষ্ঠান অনেককে অনেক সাহায্য করেছে দুস্থ মানুষদের এমনকি অনেক মানে যে বারবনি তাদের যেখানে একেবারে কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল তাদেরও দুমুঠো খাওয়ার জন্য অনেক সংস্থা থেকে সেই মানে খাদ্যটুকু তাদের দিয়েছে মুখে তুলে তাই যেটা আমাদের হারিয়ে গেছিল অনেকটা পৃথিবী থেকে ভালোবাসা আবেগ অনুভূতি সেগুলো ফিরে এসেছে এবং এটা আমি সবসময় বলি যে যখন একটা এরকম একটা সময় আসে রবীন্দ্রনাথ তো বারবারই বলেছেন যে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ এমন এক একটা সময় আসে যখন মনে হচ্ছে যে একেবারে চারিদিকটা খা খা করছে কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই কিন্তু আলোর উৎস তো অনেক কিছু আমরা পেয়েওছি যেমন হারিয়েছি অনেক প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি অনেক কিছু হারিয়েছি জীবনটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে আমাদের সম্পূর্ণ কিন্তু আবার অনেক কিছু পেয়েছি এই পাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া এর মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন এবং সেইখান থেকে একদমই তাই অনেক সন্তান আছে যারা ঘুম থেকে উঠে বাবাকে দেখতে পেত না বাবা কাজে চলে গেছে রাত্রিরে যখন সারাদিনের পর বাবা বাড়ি ফিরছে তখন সে ঘুমিয়ে গেছে ওই লকডাউনের সময় যখন মানে বাড়িতে সবাই সবাই একসঙ্গে তখন একটা বাচ্চা তার বাবাকে কাছে পাচ্ছে একটা বাবা তার নিজের সন্তানকে কাছে পাচ্ছে খেলতে পাচ্ছে তার সাথে সময় কাটাতে পারছে 
সেইগুলো হয়েছে মানে পজিটিভ দিক অনেক অনেক পজিটিভ আমরা পেয়েছি আমি কিন্তু কোনো কিছুর মধ্যে এতটা নেগেটিভিটি আমি আনিও না আমি যাইও না আমি কিন্তু অনেক পজিটিভ কিছু পেয়েছি এখান থেকে ভুগেছি কষ্ট পেয়েছি কষ্ট তো থাকবেই কষ্ট তো জীবনে থাকবেই জীবন মানে সেই বুদ্ধের কথা জীবন মানে জীবন দুঃখ আর যখন জন্মেছি একদিন তো আমাকে মরতেই হবে কিন্তু মানে রোজ রোজ মরবো না না শুনছি তুমি বলছিলে শ্রীজাতর কথা শ্রীজাতর একটি কবিতা শোনাতে চাইছো তুমি তুমি বলো শ্রীজাতর কোন কবিতা আমার শ্রীজাত আমার খুব পছন্দের একজন লেখক হ্যাঁ শ্রীজাত আমার মানে খুব পছন্দের শুধু কবি নয় আমার খুব ভালো বন্ধু আচ্ছা এবার তার একটি কবিতা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল আমি ওকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম এই কবিতাটা কেন লিখেছো কি পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছো কারণ এটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে হাত ধরেছি অন্ধকারে আমরা তো সত্যি হাত তো অন্ধকারেই ধরি নিশ্চয় হাত ধরেছি অন্ধকারে ছাড়তে কতক্ষণ হয়তো আমার আঙুল জানে মোমবাতিদের মন পর্দা ওড়ায় বৃষ্টি হাওয়া ছাদে মাদুর পাতি দূরে কোথাও আশার গলায় কাঁচেরই ঝাড়বাতি সঙ্গে মরি জ্যোৎস্না মাখা কাঁচা লঙ্কা ঘ্রাণে মোমবাতিদের মন কিছুটা আমার আঙুল জানে বেশির ভাগই স্পর্শ কাতুর কিন্তু স্মৃতিহীনা রইল ছাদে মাদুর পাতা আমি তো বসছি না হাত ধরেছি অন্ধকারে ছাড়তে কতক্ষণ হয়তো আমার আঙুল জানে মোমবাতিদের মন হয়তো আমার আঙুল জানে মোমবাতিদের মন বাহ চমৎকার আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমরা শেষ কবিতা শুনবো কবিতা না শুনে তোমাকে আমরা বিদায় জানাবো না কিন্তু তুমি আমাকে একটু বলো যাবার আগে তুমি আমাদেরকে বলেছো অস্মিতা তোমার নেক্সট কবিতার বই অস্মিতার কথা তুমি বলেছো সেটা তোমার একটা ফিউচার প্ল্যান যেটা তোমার পাইপলাইনে আছে এছাড়া তোমার অন্য কোনো ফিউচার প্ল্যান তোমার কবিতা নিয়ে আমার বাড়িটাকে আমি একটা কবিতা বাড়ি করতে চাই এখানে কবিতা নিয়ে যে কোনো মানুষ এসে নিজের মনটাকে একদম শুদ্ধ করে নিয়ে যেতে পারবে কবিতা চর্চা করতে পারবে কারণ আমি আমার বাসাটাকে ভালোবাসা করতে চাই বাহ ভালোবাসা নয় ভালোবাসা খুব ভালো খুব ভালো নবনীতা দেবসেনের ওই বিখ্যাত লেখার কথা মনে পড়ছে ভালোবাসার বারান্দা আমরা তোমার কাছ থেকে শুনলাম তোমার নতুন যে বই যে বই আসছে সেই বইয়ের জন্য আমাদের শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে রেডিও জেইউর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আগাম শুভেচ্ছা রইল নিশ্চয়ই তোমার নতুন কবিতার বই নিয়ে তুমি আমাদের স্টুডিওতে আবার উপস্থিত হবে এটা আমরা চাইব নিশ্চয়ই এবং তোমার কাছ থেকে আমরা আবার কবিতাও শুনব তুমি জয় গোস্বামীর কবিতা শোনাবে আমাকে কথা দিয়েছিলে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করবার আগে যখন তোমার সঙ্গে আমার গল্প হচ্ছিল তাহলে জয়দার লেখা একটা খুব মানে আমার পছন্দের কবিতা কিন্তু এই কবিতাটা আমি তোর সাথেই করতে চাই বেশ বলো কোন কবিতাটা বল ঈশ্বর প্রেমিকের সংলাপ ওহ আমার প্রচন্ড পছন্দের একটা কবিতা নিশ্চয়ই তাহলে তুই যদি ঈশ্বর হোস আমি তাহলে প্রেমিক হই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদেরকে বলছি টাটা গুড বাই আবার দেখা হবে আবার অন্য কোনো অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের শুনতে থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের জিরো থ্রি থ্রি টু ফোর ফাইভ সেভেন টু সিক্স টু জিরো নাম্বারটা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি এছাড়া আমাদের রেডিও যে ইউর ইউটিউব চ্যানেল আপনারা ফলো করবেন আমাদের ইনস্টা পেজ আপনারা ফলো করতে পারেন আমাদেরকে মেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নিশ্চয়ই আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে রেডিও জে ইউ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম যেতে যেতে কবি জয় গোস্বামীর লেখা বিখ্যাত কবিতা ঈশ্বর ও প্রেমিকের সংলাপ সে যদি তোমাকে অগ্নিতে ফেলে মারে বিনা চেষ্টায় মরে যাব একেবারে সে যদি তোমাকে মেঘে দেয় উত্থান বৃষ্টিতে আমি বৃষ্টিতে খান খান সে যদি তোমাকে পিষে করে ধুলো বালি পথ থেকে পথে উড়ে উড়ে যাব খালি উড়বে আচ্ছা 
ছুঁড়ে দেয় যদি পাখা পড়তে পড়তে ধরে নেব ওর শাখা যদি শাখা থেকে নিচে ফেলে দেয় তোকে কি আর করব জড়িয়ে ধরব ওকে বলো কি বলবে আদালত কিছু বলবে কি এর পর যাও আ জীবন অশান্তি ভোগ করো পাশে বসে পায়ে পায়ে কখনো চলে যাই Radio Jadavpur University